సభా సరస్వతికి నమస్కారం మొన్నే జరిగిన ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఇన్స్పిరేషన్గా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా తెలుగులో మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నారు ఇంక్లూడింగ్ యూ ఒక చక్కటి కార్యక్రమంలో మనమందరం మంచి మన మాతృభాషతో ముందుకు వెళ్ళాలనుకోవటం గొప్ప ఒక అదృష్టమైన విషయం బేవర్స్ ఏమిటి టైటిల్ ఏమిటి సినిమా తల్లిదండ్రుల్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేని పిల్లలందరూ బేవర్స్లే అని మామూలు కథ అనుకుంటున్నారేమో కాదు పిల్లల్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేని తల్లిదండ్రులు కూడా బేవర్స్లే అనే ఒక చక్కటి అద్భుతమైన విషయంతో నాకు ఆల్రెడీ చాలా ఇష్టమైన రచయిత రమేష్ చెప్పాల దర్శకత్వంలో బేవర్స్ అనే సినిమాని ఒక మీ అందరికీ తెలుసు నేను కామెడీ హీరోగా ఉంటూనే కొన్ని ప్యారలల్ సినిమాలు కూడా చేసినటువంటి నటుణ్ణి అంటే ఆ రోజుల్లో నుంచి తీసుకున్నట్టయితే ముచ్చమంత ముద్దు పుణ్యశ్రీ అక్కడి నుంచి ఆ నలుగురు మీ శ్రేయోభిలాషు వరకు కూడా ఓనమాలు వరకు కూడా కొన్ని సినిమాలు మనకు పనికొస్తే మనకి కొన్ని సినిమాలు పనికొస్తాయి అది సినిమా యొక్క బాధ్యత అలా తీసుకున్నట్టయితే తెలుగులో ఎక్కువ ప్యారలల్ సినిమాలు ఉన్నటువంటి ఏకైక హీరోయిన్ నేనేనేమో బహుశా అలాంటి పరంపరలో నాకు బాగా నచ్చినటువంటి వ్యక్తి రమేష్ చెప్పాల మేము ఇంతకుముందు మీ శ్రీభిలాష్ అనే సినిమా యాక్ట్ చేసాం ఆ సినిమాకి అతను మాటల రచయిత మాటల రచయిత కదా అంటే ఎంత ఫేవరెట్గా రాసుకుంటాడంటే ఈ సినిమాలో నాకు నచ్చిన కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి అంటే నా చేత చెప్పినవి ఈ తండ్రి కొడుకులు గోవాలి కదండి ఈ గొలవలో స్వామి రాముడు లాంటి కొడుకుని ఇమ్మంటే రామ్ గోపాల వర్మ లాంటి కొడుకుని ఇచ్చావండి స్వామి అలాగే ఇందాక మన యాంకర్ వారు చెప్తే చాలా బాగా చెప్పిన పిల్ల తొండ ముదిరి ఊసర వెళ్ళైనట్టు సినిమా స్టార్ ముదిరి రాజకీయ నాయకుడైనట్టు మా యదవ ముదిరి బేవర్స్ అయ్యాడండి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే సినిమా అంతా చెప్పట్టు రమేష్ వద్దు మొత్తం చెప్పేస్తే సినిమా సినిమాలో విషయం పోతుంది కాబట్టి అంటే అది మీకు వదిలేస్తూ మీకు త్రిల్ని మీకు వదిలేస్తూ అలాంటి ఎన్నో మంచి 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 చక్కటి మాటలతో ఒక చక్కటి సామాజిక స్పృహ ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన సినిమాని తీసినందుకు తీసిన వాళ్ళకి ఇది రాసి చేసినందుకు రమేష్కి అందులో యాక్ట్ చేసినందుకు నాకు కానీ అట్లాగే హీరో మీ ఇందాకే చెప్పారు రాబోతున్న తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి కాసుకోండి మావాడు కానీ అట్లాగే అభి కానీ అభి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అట్లాగే నా కూతురుగా యాక్ట్ చేసినటువంటి హీరోయిన్ గారు బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ కమియర్ సో ఒక్కసారి మీరు గుండె మీద చేసుకుని చూస్తే ఈ కుర్రాళ్ళందరినీ చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఏంటి కుర్రాళ్ళు మీరా నేనే కుర్రాడిని వీళ్ళ పక్కనతో కంపేర్ చేస్తూ ఉండే వీళ్ళకంటే నేనే స్మార్ట్గా ఉన్నాను ఎవరు అనకపోయినా నేనే చెప్పుకుంటే బెటర్ కానీ నిజంగా చెప్పవలసిన విషయం ఏంటంటే ఒక అద్భుతంగా ఒక ఎనర్జెటిక్గా నాకు ఎంత ఇష్టం నేను ఎందుకు వాళ్ళని పక్క పిలిచి నిలుచోబెట్టుకున్నాను అని అంటే నన్ను నిజంగా అదే పరిస్థితికి కంఫర్ట్ తీసుకెళ్ళి నన్ను వాళ్ళలో ఒకటిగా జాయిన్ చేసుకుని మేము అందరం కలిసి ఒక అద్భుతమైన సినిమా చేయడానికి అవకాశాన్ని కలిగించారు థ్యాంక్స్ టు రమేష్ చెప్పాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందాక సందర్భం కాకపోయినా ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఇక్కడ మొన్న మధ్య ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు కానీ అది మనకు అనవసరమైన టాపిక్ అయినప్పటికీ కూడా నంది అవార్డ్స్ గురించి ఒక టాపిక్లు వచ్చినప్పుడు నంది అవార్డ్స్లో చాలామంది మేధావులు చాలామంది టీవీలో మాట్లాడుతుంటే నేను చేయగట్టుకుని చూశాను అంటే నేను పెద్ద ఎక్కువగా నంది అవార్డులు తీసుకోలేదు కానీ ఒక తొమ్మిదో పదో తీసుకున్నాను ఇప్పటికీ అవుతారు ఏంటంటే బాబు నిజమే పైగా ఎలాంటి సినిమాలు ఎర్రమందారం ఆ నలుగురు మీ శ్రీ అభిలాషి పెళ్లి పుస్తకం మిస్టర్ పెళ్ళం 
బెస్ట్ ఫీమేల్ యాక్ట్రెస్గా మేడం సినిమాకి నందులు తీసుకున్నాను నాకు అక్కడ ఆ డిస్కషన్స్లో ఒక చిన్న బాధ వేసింది దిస్ ఈజ్ రైట్ ప్లాట్ఫామ్ నేను చెప్పడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటున్నాను అని అంటే కొంతమంది పెద్ద అంటే మేధావులు ప్యారలల్ సినిమా గురించి మాట్లాడారు ప్యారలల్ సినిమా గురించి మళ్ళీ వారికి ఎంత తెలుసో నాకు తెలియదు కానీ అదే ఆ మలయాళంలో ప్యారలల్ సినిమాలు ఉంటాయి మరాఠీలో ప్యారలల్ ఉంటాయి ఐఎమ్ వెరీ సారీ మీ ఇక్కడ ఉన్నాయి మీకు కళ్ళకు కనిపించలేదు ఏమో బహుశా మోహన్ లాల్ మమ్ముటి ఇలాంటి వాళ్ళు చేస్తారు ఐఎమ్ వెరీ సారీ సార్ ముందు మనల్ని మనం గౌరవించుకోవాలా మనల్ని మనం గౌరవించుకుంటే పక్కింటి వాడు మనల్ని గౌరవిస్తాడు మనం గౌరవించాలి కొట్టని చెప్పటం పర్లేదు మీరేమనుకోండి అలాగా కొంచెం బాధ వేసింది నాకు అలా తీసుకున్నట్టయితే మహా అద్భుతమైన సినిమాలు ఉన్నాయి తెలుగులో రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు శోభన్ బాబు గారు కృష్ణ గారు వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా అద్భుతమైన సినిమాలు ఉన్నాయి ఇంకెవరన్నా పేరు నేను చెప్పలేదని ఏమనుకోవద్దని ఎంతో 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 అద్భుతమైన సినిమాలు ఉన్నాయి తెలుగులో ప్యారలల్ సినిమా ఎందుకు చెప్పొచ్చాను ఇవాళ ఈ టాపిక్ అని అంటే కనుక తెలుగులో తెలుగులో కనుక అదే చెప్తున్నాను దాని గురించి నేను చెప్తున్నాను తెలుగులో కనుక ప్యారలల్ సినిమా తీసుకున్నట్టయితే ఒక అద్భుతమైన సినిమాలు ఆ అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆ నలుగురు లాంటి సినిమాలు ఎన్నో మనం చూసాము మనం మన మనసులో పెట్టుకున్నాం ఆ సినిమాలని ఈ టాపిక్ని ఎందుకు చెప్పొచ్చానంటే అలా మీ మనసులో పెట్టుకునే మరో సినిమా మాత్రమే బేవర్స్ సినిమా అని నేను మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి పాత్ర మీకు ఎక్కడ ఒక చోట మీ మనసులో మీ మీ ఎదురు మీ ఎదురు పడుతుంది మీకు తగిలి ఉంటుంది లేకపోతే మీ జీవితంలో ఎక్కడో మీరు ఎదుర్కొని ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని నేను గుండెమే చేసుకుని చెప్తూ ఇది ఒక మంచి కథలు మంచి సినిమాలు ప్రతిసారి రావండి నేను ఆ నలుగురు సినిమా చేసిన తర్వాత నా సొంత రిలే నా అంటే నా తోడబుట్టిన వాళ్ళే అడిగారు నన్ను ఎరా అటెండ్ సినిమా మళ్ళీ చేయొచ్చు కదా అంటే ఓ పని చేయి ఆ సివి తెచ్చుకుని చూడండి అదే చేయమంటే లేడీస్ టైలర్ వదిలి ఉండేది నాకు ఆ గోల ఏమండి మీరు లేడీస్ టైలర్ లాంటి సినిమా మళ్ళీ చేయండి అంటే మళ్ళీ ఎందుకు చేయటం ఒక డివిడి తెచ్చి చూసుకో ఇంట్లో సరిపోద్ది అదే సినిమా సో ఒకలాగా ఇంకొక సినిమా ఉండకపోవచ్చు ఒకలాంటి ప్రయత్నం మళ్ళీ చేయకపోవచ్చు చేయకూడదు కూడా అప్పుడే రొటీన్ సినిమా అవుతుంది కాకుండా మనం ఇలాంటి సమాజంలోని మన మనకి ఎదురుపడే సంఘటనలని కనుక మనం అద్భుతంగా వాటిని నేను అదే చెప్పాను ఇందాక రెండు డైలాగులు చేస్తే సగ్గా నవ్వారు మీరు ఎందుకు నవ్వారు అలా కూడా సరదాగా చెప్పొచ్చు సమస్యని మనం సరదాగా కూడా ట్రీట్ చేయొచ్చు వీ కెన్ ట్రీట్ ఇన్ ఇన్ ఇప్పుడు దాకా క్షేమగారు లావు గారు అని లాంటి ఎన్నో సినిమాలు కామెడీగా చెప్పడం జరిగినాయి బట్ యాక్చువల్గా ప్రాబ్లమేటిక్ ఫిలిమ్స్ అవి అలాగా మంచి సినిమాల్ని మంచి విషయంతో సమాజంలో కనుక మనం మంచి మంచి మాటలతో కనుక చెప్పగలిగితే చాలా గొప్పగా ఉంటుందని మరొక ఎక్స్పీరియన్సు ఈ బేవర్ సినిమా నాకు ఈ సినిమా అద్భుతంగా ప్రాణం పెట్టి రమేష్ చెప్పాలి చేయడం జరిగింది అట్లాగే చిట్టుబాబు ఫోటోగ్రఫీ కానీ అట్లాగే మా మ్యూజిక్ ఇందులో ఒక ఒక్క పాట అయ్యో ఈ సినిమాలో అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు చెప్తున్నాను సమా మీరు చూసిన తర్వాత మీరు అదే ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అవుతారు ఈ సినిమాలో అనుకోకుండా ఒక సిచ్యువేషనల్గా ఒక పాట వచ్చింది నిజంగా నేను అప్పుడు దాకా అంటే ఇప్పుడంతా యంగ్స్టర్స్ కదా ఇప్పుడు మొత్తం అంతా జనరేషన్ మారిపోయింది నేను కీరవాణి గారితో కూర్చున్నట్టు లేకపోతే మా అంతకుముందు జనరేషన్తో కూర్చున్నట్టుగా రాజకోటి వాళ్ళతో కూర్చున్నట్టు నేను ఎప్పుడు కూర్చోలా సడన్గా షూటింగ్లో రమేష్ పరిగెత్తుకొచ్చి అనే ఒక పాట వింటారా అన్న షూటింగ్ జరుగుతుంది పాట వింటే పాట తర్వాత తినొచ్చు అన్నాను షూటింగ్ చేయిపోయే పాటే వింటారా అన్నాను ఓహో అలాగా సెల్ ఫోన్ కనిపెట్టిన వాడిని ఏమన్నాను సన్మానం చేద్దామండి సన్మానం చేద్దాం తీసుకురండి అన్నాం తప్పే ఉంది సో అందుకని అంటే కొంతమంది సెల్ ఫోన్ని సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడతారు కొంతమంది సెల్ ఫోన్ని మామూలుగా ఇక్కడి నుంచి ఫోన్లో మాట్లాడక్కడ డైరెక్ట్గా వినపడతా ఉంటున్నారు హలో ఎడే బాగా ఆ మాత్రం దాన్ని సెల్ ఫోన్ అక్కడ డైరెక్ట్గానే మాట్లాడచ్చు ఎనివి సరదాగా చెప్పుకున్నాం సంగీతం సంగీతుడికి వస్తే నేను ఆ పాట వేయమన్నాం ఒక నిమిషం చాలా కాలం తర్వాత నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను నేను షాక్ అయ్యాంతమైన సామర్థ్యం ఉన్న నటుడు ఉన్నాడనే మాత్రమే ఆనలుగురు మీ శ్రీ అభిలాష్ ఓనమ్మాల అనే చిత్రాలు వచ్చాయి ఆయన ఉన్నాడనే ఆ స్క్రిప్టులు తయారైన అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే 
వేరే ప్రత్యామ్నాయ నటుడు ఎవరు లేరు మీ మీ అనుసరిస్తున్నాను తెలుగు ప్రపంచ సినిమా సభ సందర్భంగా తెలుగు మాట్లాడాలి సో ఇది ఇంగ్లీష్ రమేష్ చెప్పాలా చాలా చిత్రాలకి తను సహాయ రచయితగా పనిచేసినప్పటి నుంచి నాకు పరిచయం ఉంది ముఖ్యంగా శ్రేయ బిలాషి లాంటి ఒక ఒక మంచి హృదయాన్ని అతుకునే చిత్రానికి ఆయన రచయితగా పనిచేయటం అందులో చాలా అద్భుతమైన మాటలు రాశారు సో ఒక ప్రతిభావంతమైన ఒక వ్యక్తిని ఈ సినిమా ద్వారా దర్శకుడిగా పరిచయించారనే నిర్మాతల అభిరుచిని నేను అభినందిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో నిర్మాత కథానాయకుడు నిర్మాత లేకపోతే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ లేదు ఎందుకంటే సినిమా తీయడం అనేది ఎవరైనా చేస్తారు కానీ దాన్ని అద్భుతంగా విడుదల చేయడం అనేది ఈ రోజున అది నిర్మాత యొక్క సామర్థ్యం ఆ సామర్థ్యం ముందు వాళ్ళకు మంచి అభిరుచి ఉంటే మంచి సినిమా తీస్తారు అలాంటి ఈ టీజర్ చూడగానే వాళ్ళు ఎంత మంచి అభిరుచి ఉంది నిర్మాతలు కానీ తెలిసింది అలాగే మంచి సాంకేతిక నిపుణుల్ని ఈ సినిమాకి నియమించుకున్నారు సునీల్ కాశ్యప్ ఒక అద్భుతమైన మెలోడీని చాలా శ్రావ్యమైన సంగీతాన్ని అందించగలిగే కొద్ది మంది సంగీత దర్శకులు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో సునీల్ కాశ్యప్ ఒకళ్ళు అలాగే చిట్టిబాబు గారి సినిమాటోగ్రఫీ కానీ అలాగే మిగతా నటినట్లు మరొక సహాయ దర్శకుడు ఈ సినిమా ద్వారా కథానాయుడిగా పరిచయం అవటం సంజోష్కి మా దర్శకుల సంఘం తరఫున అభినందన తెలియజేస్తున్నాను ఈ యొక్క సినిమా మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క సినిమా నిర్మాతకు ఈ యొక్క సినిమా ఇండస్ట్రీ తరఫున హార్తిక స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఎందుకంటే కొత్తవారు మరి ఎందరికో ఉపాధి కల్పించడానికి విచ్చేసినటువంటి వారు వారు వ్యాపార రీత్యా వేరే వ్యాపారం అయినప్పటికీ మరి ఈ యొక్క సినిమా ఇండస్ట్రీ పట్ల ఉన్నటువంటి ఫ్యాషన్తో మరి ఇక్కడికి విచ్చేసి ఇక్కడ చాలామందికి కొత్త నటీ నటులకు మరియు కొత్త సాంకేతిక నిపుణులకు అవకాశాన్ని కలిగజేస్తూ మరి ఈ యొక్క సినిమా ఇండస్ట్రీ పట్ల తను చూపెట్టినటువంటి ఆసక్తికి ప్రత్యేకంగా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి ముఖ్యంగా రమేష్ గారు మంచి మిత్రులు వారి మంచి టేస్ట్ ఉన్నటువంటి అభిరుచి గల రచయిత మరి ఈ యొక్క సినిమా ద్వారా దర్శకుడిగా కావడం వారికి అభినందిస్తూ మరి ఈ యొక్క సినిమాలో నటించినటువంటి నూతన నటీ నటులైనటువంటి సంజోష్ కానీ హర్షిత కానీ మరియు మిగతా సాంకేతిక నిపుణులు మా యొక్క సోదరుడు విజయభాస్కర్ గారికి మరియు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి వీరశంకర్ గారికి మరియు సురేష్ కొండేటి గారికి ఈ యొక్క మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారికి మిగతా సాంకేతిక నిపుణులందరికీ కూడా బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్ తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క నిర్మాత గారికి నేను తెలియజేసేది ఒకటే ఫస్ట్ సినిమా కదా గురువు గారు ఎంత మాట్లాడేశారు నా మొదటి సినిమా మన హీరో నటకిరెడ్డి డాక్టర్ రాయేంద్ర ప్రసాద్ గారితో కలిసి నటించే అవకాశం రావడం నా జన్ ఏదో జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యం ఇది వాళ్ళు సార్ కథ విని ఓకే చెప్పగానే అసలు నా హ్యాపీనెస్కి అసలు అవదు లేవు డైరెక్టర్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పగానే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీ సపోర్ట్ మీ బ్లెస్సింగ్ మీ లవ్ మీతో ఎన్నో సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఒకే ఒకే ఒక మాట అండి సార్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అంతా చెప్పేశారు ప్రతి తండ్రి కొడుకు ఇద్దరు కలిసి టికెట్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళి చూడాల్సిన సినిమా ఇది అంతకు మించి చెప్పడానికి ఏం లేదు ఇంకా నా కో స్టార్ హర్షిత హీరోయిన్ హర్షిత కానీ దివ్య అభి మేము అందరం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరు సపోర్ట్ ఉన్నాం మీకు ఇంకా మా టెక్నీషియన్ సునీల్ గారి గురించి మాట్లాడాలంటే చాలా ఉంది ఇప్పుడు మాట్లాడలేను థ్యాంక్ యూ సునీల్ గారు మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చినా మీకు అండ్ మా కెమెరామ్యాన్ చిట్టుబాబు గారు థ్యాంక్ యూ సార్ వెరీ కూల్ కెమెరామ్యాన్ నా ఫస్ట్ సినిమాకి ఇలాంటి కెమెరామ్యాన్ దొరకడం నా అదృష్టం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చిట్టిబాబు సార్ ఇంకా మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రఘు కులకర్ణి గారు ఆయన సపోర్ట్ ఎప్పుడు బాగుంటుంది ఎంకరేజ్మెంట్ బాగుంటుంది ఎప్పుడు థ్యాంక్ యూ రఘు గారు ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేసిన మల్కాపురం శివ గారికి సురేష్ కొండ సురేష్ కొండేటి గారికి సురేష్ కొండేటి గారికి థ్యాంక్ యూ సార్ వచ్చినాం ఇంకా లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మై ప్రొడ్యూసర్ ఇది నా ఫ్యామిలీ లాగా కాసం నమ్మశివాయ్ గారు నా గాడ్ ఫాదర్ నాకు సపోర్ట్ ఆయన ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ నిల్చున్నాను నేను హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీ వన్ ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లవ్ టు థ్యాంక్ అండ్ 
आरपी गारू फॉर कमिंग हियर एंड मेकिंग दिस स्पेशल मोमेंट सुरेश गारू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड अवर डायरेक्टर रमेश शेपाला सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अवर कैमरा मैन सर चिट्टी बाबू गारू थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस सो ब्यूटिफुल ऑन द स्क्रीन अवर ऑल द प्रोड्यूसर्स चंदू गारू अरविंद गारू शिवा गारू एंड नो आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैम एंड आई वॉन्ट टू थैंक दैम दैट्स इट ऑल द कास्ट एंड क्रू हु पार्टिसिपेटेड एंड एसोसिएटेड विद दिस टीम थैंक यू सो मच ऑल एंड आई विश अवर इंटायर टीम इन सक्सेस थैंक यू सो मच ऑल फॉर कमिंग बेवर्स टीम मोता अंदर की ना हृदयपूर्वक नमस्कार मी श्रेयोभिलाषी आलगर बेवर्स यह खचिंग चपगल आ सिमाल पकन बेवर्स अने की निचि उ इलांट मं अदुतम क्यार्टर डैरेक्टर गार अला आ क्यार्टर ने पोषिस्टू ना बेल सपोर्ट अंत नागल अभी नेर का सपोर्ट इच्छा मा राज प्रसाद सार गार आई लेको अं आ चूस मोदी सारी ना चाल टेन टेन फील नेमो सो ना इला भया लेकिन फ्री नदेश चला सतोष का उड़ा अंदर पेदवा इकड़ी मूवी गुरी मेन चपाले ने इत गोप व्यक्ति गोप नटी राजेन्द्र प्रसाद गारो तो वर्क चला अदृष्ट भावस्ना आये मम चला एंकरेज चाल सपोर्ट कंफर्ट जोन अच्छा थैंक यू सो मच सर इंत गोप व्यक्ति मम्मी ने एंकरेज अंड थैंक यू डिरेक्टर रमेश चपाल गार नु ट्रस्ट मूवी अंड थैंक यू ईच अंड एव्री वन इन दीम हू सपोर्टेड मी यहजु टीजर मी अंदर तो चूंक चला सतोष का उ मत एंटर फिलम कोसम चूस्ना एपड़ी एंड थैंक यू एव्री वन इन दीम एंड ई विश आल द वेरी बेस्ट टू द एंटर टीम थैंक यू डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद गार गौरवनी मारकापुर शिवकुमार गारिमापक काशव नम शिव गार मैं प्रोड्यूसर पोनाल चंदू एम अरविंद गार मू टेक्निकल टीम चिट्टीबाब गार सुल केशव ग आर्ट डैरेक्टर रघु कुलकर्णी अंदर की प्रति ओखर की पेर पेरना कृतज्ञता चुप्त इकड़कोचना मीडिया मित्र की अंदर की ना कृतज्ञता मी श्रेयला रचयत पे एंत सतृप्ति कलो यह दर्शकत्व अला सतृप्ति ना मिंदी रूल याब सिक्टर राजेन्द्र प्रसाद गार इपी इलांट क्यार्टर इप्डू चयन ना अदृष्ट इंत बार सिमी मर आइटल बेवर्स अट्ठारेमो ओ लक्ष्य उ ओ लक्ष्य उ जर्नी गेल वरकू बेवर्से टेन्त क्लास फेल सचिन टेडूलकर् टेन्त क्लास फेल सचिन टेडूलकर् बैट पड़को ग्रउंड में तिगत वाल चुटपा जन इंटवा सचिन टेडूलकर् बेवर्स अटर गेल प्रति वालू नम्मतर फैमिल अंत प्रयत्ना नमेवा अने कथांश तो मे मुको निर्माण में ना सहक निर्मात की अंदर टेक्निकल टीम की नु मु नीचे नटकी डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद गार मरकसार कृतज्ञता चुप्क थैंक यू एवरी वन डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तरह बेवर्स टीम की 
తర్వాత ఎం మిత్రులు జో దీన్ని ఆడియో రిలీజ్ చేసి ఫిబ్రవరిలో సినిమా రిలీజ్ చేద్దామని అనుకున్నాం రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఈ బేవర్స్ టీంకు ఫాదరు సినిమాకు మా బేవర్స్ టీంకి కూడా ఫాదర్లా ఇచ్చారు అందరిని నేట్ చేసి ముందు తీసుకెళ్ళారు ఈ సినిమాలో నటించినటువంటి నాకు తండ్రి సమానులైనటువంటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి మరియు ఈ సభని అలంకరించినటువంటి శివ గారికి అలాగే మా చిత్ర సమర్పకులు కాసం నమ శివాయ గారికి అలాగే సంతోషం మ్యాగజైన్ సురేష్ కొండేటి గారికి అందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ఇంకా ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే మూడు విషయాలు చెప్పాలి అదేంటంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఈ సినిమాలో ఒక వైవిధ్యమైన పాత్రతో మనం ముందుకు వస్తున్నారు అండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని చూస్తే నాకు ఎప్పుడు అనిపించేది ఒకటి తనకు తానే సవాల్ వేసుకుంటూ తన తను చేసినటువంటి ఆ పాత్రని మించి ఇంకో మా పాత్ర చేసుకునే వ్యక్తి ద లివింగ్ లెజెండ్ వీ కెన్ సే అలాంటి వ్యక్తితో అలాంటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ దగ్గర మొదటి ఒక నిర్మాతల ఓనామాలు దిద్దుకో 